குட் மார்னிங் வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்சன் பை கிறிஸ்டல்ஸ் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்சன் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்டடி தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் டு டிட்ரிமைன் த யூனிட்ஸல் டைமென்ஷன் in this class we will derive and explain the bracks law or equation okay von law a german physicist who was awarded nobel prize in the year 1913 he first suggested the possibility of diffraction of x rays by crystal he suggested that x rays could diffract diffracted by crystals because x rays diffract could diffract crystals because of the reason lambda the wavelength of the x ray the wavelength of the x ray is of the same order of the interplanar spacing or interatomic inter atomic distance or inter planar distance okay the on the other hand w h brat yes this a british physicist successfully demonstrated or carried out diffraction of x rays by sodium chloride crystal he was also awarded nobel prize ivarko nobel prize kudutanga ana indrada he first succeeded in diffraction of crystals diffraction of x rays by sodium chloride crystals reflection occur at any angle for example mirror reflection occur at any angle unlike reflection occur at any angle the reflection of x rays takes place by crystals the reflection of x rays by crystals takes place only at certain glancing angle or certain angle of incidence theta so the theta the glancing angle theta depends on d value and the wavelength of x rays and order of reflection or w h brad derived the simple relation between theta lambda and d this equation or law is called brad equation let us derive this equation let us derive the brad equation which gives the relation between the glancing angle the wavelength of incident x ray and the interplanar space okay. let us first consider parallel planes parallel planes for example 100 plane or 111 plane with the interplanar spacing d interplanar spacing d a beam of next a beam of x rays beam of x ray falls on the crystal a beam of a d b e t f a beam of x ray falls on the crystal at glancing angle theta at glancing angle uh, theta now a few are reflected you see a few are reflected from the upper plane from the upper plane others will enter will enter the crystal and get reflected from the successive planes from the successive plane okay so namu uh, vandu consider parallel planes inga irukku parallel planes and a beam of x ray falls on the crystal mele vandu x ray beam vandu la pathinga na a few of them are reflected from the upper 
பிளேன்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருது சில இது உள்ள உள்ள அதாவது <laughs> இதுதான் இது இந்த லெங்க் வந்து பாத் லெங்க் இதனுடைய பாத் லெங்க் வந்து ஏ ஏஓடி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏ பி எல் எம் இ அப்ப வந்து இந்த பாத் லெங்க் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது ஒன் வேவ் அதே மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேவ் லெங்க் ரெண்டு வேவ் லெங்க் இருக்கு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் அனது ஒன்லி இஃப் the path length difference is equal to one wavelength or two wavelength or three wavelength etc that is only if the path length difference is equal to integral multiple of lambda one wavelength irko alladhu two wavelength irko path length difference inda pathina idu vandu or length inda path idha vandu l ln plus nm da path length difference. let us now apply the trigonometric trigonometry to calculate the path length difference nam ipo from trigonometrical trigonometric considerations idhila pathinga na inda area va mattu eduthu thirumba na varanum idhu pathina o l n o m n or congruent triangles adhaavadhu similar triangles rendume similar triangles அப்ப இது தீட்டானா இதுல பெர்பண்டிகுலர் இது வந்து இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இது வரைஞ்சிருக்கு அப்ப இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஒன்று போலதான் இருக்கும் ஸோ என்ஓஎல் ஆங்கிள் இதா இருக்குல்ல என்ஓஎல் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு கிளான்சிங் அப்போ டிங்கிறது இதா இருக்குது ஓகே இத நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் வந்து சாட்சி கொஞ்சம் வரைஞ்சிருக்கேன் சாட்சி அதாவது வரைஞ்சிருக்கேன் <laughs> d sin theta nu vandrom appo vandu ln ngiradhu endu enna irukku ln ngiradhu endu d sin theta appo ln equal to first neenga paathina ln equal to nm thannu nm um same ah irukum appo path length difference nu eduthitinga na 2 ln 2 ln appo 2 ln na enna vandrom 2d sin theta adu vandu nama yerkenave solli irukrom எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கும் bracks equation gives a simple relation between d theta and lambda and also our n is the order of reflection okay we will see further so idla ninga paathina ln ln equal to inda irukku ln equal to d sin theta namalukku vandu ln equal to nm right ah so path length difference equal to inda rendu ln plus nm rendu same ah irukla 2 ln so 2 ln equal to n lambda 2d ln equal to d sin theta 2d sin theta equal to n lambda yerkenave na sonna mari this equation is called bracks law or bracket equation so knowing if you know lambda 
theta and n the interplanar spacing or the interatomic distance can be written appo pathina n equal to 1 na first order reflection it is of high intensity it is of high intensity n equal to 2 red wavelength nama paatha mulla pona illa second order reflection adu poga poga enna aguna it will become less intense it will become less intense less intense in value increases intensity will become less intense appo pathinga na for first order reflection we will always uh, consider only first order reflection n equal to 1 n equal to 1 nilla kondu kudukinga 2d sin theta equal to lambda appo theta equal to 0 ninga potu paarenga idu adikadi gate csir jam la kekkranga theta equal to 0 nu potinga adhavadhu incident angle of incidence வந்து 0 இருக்கு நேரா இப்படி நேரா இப்படி இருக்கு அப்போ sin 0 0 வந்துரும் அப்ப lambda 0 வந்துரும் when lambda இல்ல sorry இதுல வந்து d 2 வரும் ஓகே இப்போ நீங்க வந்து எப்ப வந்து lambda d 2 வரும் இந்த கேட்டாங்க அல்லது இந்த இருக்குல இப்போ நீங்க இதுல வந்து என்ன பண்றீங்க அப்படினா sin 30 போடுங்க இதுல 1/2 வந்து 1/2 அடிச்சிங்கனா lambda d வந்து ரைட்டா அப்ப theta 30 degree when the glancing angle is 30 degree ஆ இருக்கும்போது sin 30 1/2 இதுல சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணீங்கனா 2 2 cancel ஆகி d lambda for first order reflection இந்த மாதிரி प्रॉब्लम्स உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதனால நீங்க ஆன்சர் பண்ண ரெடியா இருக்கீங்க थैंक यू फॉर वाचिंग நன்றி